അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിലാണ് പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാക്സി എടുത്തു നമ്മുടെ ഉബർ ടാക്സി പോലെ തന്നെ പത്താവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് അതിൽ ബൈക്ക് ടാക്സി ഉണ്ട് അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് നേപ്പാളി റുപ്പീസാണ് എൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി കേട്ടോ പത്താവട്ടാശിയിൽ നമുക്ക് ഓഫറിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് നേപ്പാളി മണി ആയത് പക്ഷെ ഞാനതിന് മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്തു എനിക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡൊക്കെ നടന്ന് നോക്കുക ഇത് പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഒരുപാട് പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അമ്പലത്തിലോക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വശത്തു നിന്ന് വഴികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലൊരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലെല്ലാം കടകളാട്ടോ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ട മാലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മൊത്തം അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അടിപൊളി അമ്പലം കേട്ടോ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു ടെമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഭക്തപൂർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത് ഒരു ഡിയോ ആയിട്ടോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു നാട്ടിൽ ഇപ്പം നാട്ടിൽ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ ലാഭമാണ് ഈ ബൈക്ക് ടാക്സി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്താവോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക റോഡുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ് നല്ല റോഡുകളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് ചെളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല പതിയ പോയില്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ എയർപോർട്ട് റോഡ് കഴിഞ്ഞ നല്ല റോഡുകളാട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മോശമായിട്ട് തോന്നി പഴയ ഒരു സിറ്റി ആട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നേപ്പാളിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നേപ്പാളിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ലുക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് കൂടിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അട്ടിപ്പൊളിയാണ് വെൽക്കം ടു ഭക്തപൂർ Yeah. Okay. And the master painting is always perfect. Yeah. And gates and they are located at four different directions. Okay. And like these are the gates of our body, mm -hmm. speech and mind. Oh okay. Oh my god. And like these are the three different things and individuals. This painting is costly 28000. 28000. Okay. okay. This students is 3000 rupees. Yeah. And that's 5500. 5500. but this is worth to buy yeah. because uh, there is a lot of work i can see that oh my god it's a finest painting ഇത് ഭക്തപൂറിലെ പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിൾ ആട്ടോ ഇത് അണ്ടർ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഭക്തപൂറിൽ ദർവാസ് കവറിനടുത്തുള്ള ഒരു കോഫി ഷോപ്പിലാട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്ലേസ് നെയിം ബ്രോ ശിവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ശിവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് യുവർ നെയിം രജത് രജത് രജത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ടൂർ ഗൈഡ് ആണ് അല്ലേ യു ആർ ഫ്രം ഹിയർ അല്ല ലോക്കൽ ടൂർ ഗൈഡ് ആണ് പുള്ളിയപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കയറി വയ്ക്കുക കേട്ടോ
നമ്മൾ ഭക്തപൂർ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുണെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് പ്ലേസ് ആണിത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്കെച്ച് ആട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് വാട്ടർ കളർ സ്കെച്ചാണ് മഴ പെയ്ത കാരണം നമുക്ക് ഇനി അധികം നേരമൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഷെൽട്ടർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഭക്തപൂർ ദർബാർ സ്ക്വയറിലായിട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്കെച്ചൊക്കെ ചെയ്തു കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ബുദ്ധ സ്തൂപയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡേ ആയിരുന്നു നല്ല വെതറാണ് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നേപ്പാളിലെ കുറച്ച് ലോക്കൽ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ എന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു പഴയ ബിൽഡിങ് പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് ഒരു താലി ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കുറച്ച് ദിവസമായി മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നല്ല ഫുഡാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നോക്കാം ഞാൻ റൈസാണ് അർത്ഥത്തെ ഓർത്ത് ഇത് അവലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തപൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി നമ്മൾ പത്താവ് ആപ്പ് എടുത്തില്ല നമ്മളിവിടെ ടൂർ ഗൈഡിനെ കണ്ടല്ലോ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട വിട്ടത് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസാണ് പത്താവന ആയത് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ട്രിപ്പും കൂടി കൊടുത്തു കാരണം പുള്ളി എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു വരക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു അതുകൊണ്ടൊരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ആയിരം രൂപയാണ് അല്ലാതെ ടൂറിനെ നമ്മൾ ഹയർ ടൂർ ഗൈഡിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണം പക്ഷേ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്താറായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നാളെ വേറൊരു കൗസ് സർഫിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്ലെയിൻ എയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആളൊരു ആർട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ എയർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു വികാസ് ഭയ്യ 